ஹலோ கைஸ் திஸ் இஸ் ஜேக்கப் ஃப்ரம் ஜெர்கன் கேபிட்டல்ஸ் நம்ம டே தேர்ட்டி நான் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ராட்டஜி யூசிங் இண்டிகேட்டர்ஸ் நீங்கள் பார்த்த ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் எல்லாமே வந்து நம்ம ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் வாட் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் மீனிங் என்ன என்ன அதாவது ப்ரைஸை பேஸ் பண்ணி எல்லாமே இப்போ வந்து ப்ரைஸ் வந்து நம்மளுக்கு மூமெண்ட் எப்படி போகுது ப்ரைஸ் எப்படி மூமெண்ட் போகுதா ஸோ இந்த ப்ரைஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ட்ரேட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதுதான் ப்ரைஸ் உடைய ஆக்ஷனை பேஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இது வந்து ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் தான் பட் இண்டிகேட்டர் பேஸ் பண்ணியிருப்போம் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா மூவிங் ஆவரேஜ் கிராஸ் ஓவர் கிராஸ் ஓவர்னால் என்ன நம்ம முன்னாடி சொன்னால் கிராஸ் அதாவது இப்போ வந்து நம்ம இதில் வந்து ரெண்டு மூவிங் ஆவரேஜ் எடுத்துக்கோ ஸோ எக்ஸ்பனன்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் தான் சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபிஃப்டி மூவிங் ஆவரேஜ் அப்புறம் டூ ஹண்ட்ரட் மூவிங் ஆவரேஜ் ஸோ ரெண்டுமே நான் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு நார்மலாக வந்து இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் மூவிங் ஆவரேஜ் போய்ட்டே இருக்குன்னா இப்போ வந்து கீழே இருந்து நம்ம என்ன ஆகும் டூ ஒரு ஃபிஃப்டி மூவிங் ஆவரேஜ் டவுன் டர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் மேலே ஸோ இப்போ மேலே ஸ்டார்ட் ஆகி மேலே போகும்போது இந்த இடத்துல கிராஸ் ஓவர் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த கிராஸ் ஓவர் ஆகும்போது அப்படின்னா என்னென்னா மார்க்கெட்டு டவுன் டர்னில் இருந்துச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் என்னென்னா அப் ஆக சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அப் ஆக போகுதுன்னு ஒரு இண்டிகேஷன் நமக்கு இந்த கிராஸ் ஓவர் மூலிமா நம்ம தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து கிராஸ் ஓவர் ஸ்ட்ராட்டஜி எப்போ எப்போலாம் கிராஸ் ஓவர் நடக்குதோ ஸோ அப்போலாம் வந்து என்ட்ரி கொடுக்கணும் நம்ம ஸோ எப்போ வந்து ரிட்டன் கிராஸ் ஓவர் கிராஸ் ஓவர் ஒரு வேல மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மூவிங் ஆவரேஜ் இப்படி போய்ட்டு இருக்கு மேலே இருந்து ஃபிஃப்டி மூவிங் ஆவரேஜ் இப்படி கீழே கிராஸ் ஆகுதுன்னா இது பேர் வந்து டவுன் டென் ஸ்டார்ட் ஆக போது நடக்கும் ஸோ டவுன் டென் வந்து மார்க்கெட் வந்து கொஞ்சம் கீழே போக போகுது ஸோ டூ டூ ஹண்ட்ரட் மூவிங் ஆவரேஜ் இந்த இடத்துல டூ ஹண்ட்ரட் மூவிங் ஆவரேஜ் இருக்கு ஃபிஃப்டி மூவிங் ஆவரேஜ் எப்போ மேலே கிராஸ் ஆகுது இதான் ஃபிஃப்டி மூவிங் ஆவரேஜ் கிராஸ் ஆகுது ஸோ நம்ம எம்டி வந்து இந்த இடத்துல எடுப்போம் ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் டே வந்து நம்மளுக்கு சார்ட்டில் ஃபில்டர் பண்ணி காட்டிடும் அதுதான் வந்து நம்ம சார்ட்டிங் நம்ம அதுலேயே வந்து ப்ரோ அந்த ஃபார்முலாம் போட்டு வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த சார்ட்டிங் மூலிமா நம்ம இந்த ஸ்டாக் வந்து பர்ஃபெக்டாக நம்ம செலக்ட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ கிராஸ் ஓவர் எப்படி எப்படி நடக்குது நம்ம மூவிங் ஆவரேஜ் எக்ஸ்பிரேஷன் முன்னாடி தெரிஞ்சிருக்கோம் லாஸ்ட் ஃபிஃப்டி மூவிங் ஆவரேஜ் என்ன லாஸ்ட்டாக ஃபிஃப்டி ட்ரேடிங் செஷனோடைய ஆவரேஜ் வேல்யூ தான் ஸோ டிவைட் பை ஒரு வேல்யூ இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த வேல்யூ தான் எடுத்து ஃபிஃப்டி மூவிங் ஆவரேஜ்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிராஃபில் காட்டும் அதே மாதிரி டூ ஹண்ட்ரட் டேஸோடைய மூவிங் ஆவரேஜ் டூ ஹண்ட்ரட் டேஸோடைய ட்ரேடிங் டேஸோடைய க்ளோசிங் ப்ரைஸ் உடைய ஆவரேஜ் தான் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மூவிங் ஆவரேஜ் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூமே எப்போ கிராஸ் ஆகுதோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு என் என்ட்ரி கிடைக்கும் ஸோ ஸ்டாக் செலக்ஷன் வந்து நம்ம சார்ட்டிங் வச்சு நம்ம பண்ணிடலாம் இதை வந்து என்ட்ரி எப்போ சொல்லிருக்காங்கன்னா என்ட்ரி ஷுட் பி இந்த நெக்ஸ்ட் டே ஓப்பன் ப்ரைஸ் அதாவது நெக்ஸ்ட் டே தான் இப்போ வந்து நம்ம சார்ட்டிங்லாம் நமக்கு இன்றைக்கி சார்ட்டில் லிங்கில் காட்டிடும் இது மாதிரி வந்து இன்றைக்கி கிராஸ் ஓவர் ஆயிருக்கு அப்படின் சொல்லி நம்மளுக்கு காட்டிடும் ஸோ காட்டம் பிறகு நம்மளால் நாளைக்கு மார்னிங் ஓப்பன் ப்ரைஸ் ஆகும்போதே நமக்கு மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும்போது என்ட்ரி எடுத்துடலாம் இல்லை நான் என்ட்ரி எடுக்க ஒரு வழி மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படி அப்போ வந்து கிராஸ் ஓவர் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த இடத்துல கிராஸ் ஓவர் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் டே வந்து கிடச்சிருக்கு ஒரு வழி மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா திரும்ப அந்த ப்ரைஸ் வந்து எனக்கு ஆச்சும் மேலே போய்ட்டு திரும்ப ரீட்டஸ் பண்ண நடக்கும் எந்த எங்கே ரீட்டஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஃபிஃப்டி மூவிங் ஆவரேஜ் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடத்துல ரீட்டஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ அது வந்து ஒரு ஸ்பால் ஒரு டபுள் கன்ஃபர்மேஷன் சொல்லலாம் நீங்கள் இந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுத்துலாம் இடத்துல இங்கே ஒரு டென் டூ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணலாம் மோஸ்ட்லி வந்து நடக்கும் ஒரு வேலை அந்த என்ட்ரி நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு திரும்ப ரீட்டஸ் பண்ண நடக்கும் ப்ரீவியஸாக ஒரு கிராஸ் ஓவர் ஆகும் ஸோ திரும்ப வந்து கிராஸ் ஓவர் ஆன பிறகு திரும்ப ரீட்டெஸ்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல நடந்துருக்கும் ரீட் ரீட்டெஸ்ட் என்னென்னா மார்க்கெட் மேலே போயிட்டு இருக்கு ஒரு இது நம்மளுக்கு கிராஸ் ஓவர் ஆகுது கிராஸ் ஓவர் வந்து ப்ரைஸ் எல்லாம் மேமட் மேலே மூவ் மேட் இருக்குது திரும்ப வந்து இந்த ஃபிஃப்டி மூவிங் ஆவரேஜ் என்னாகும் திரும்ப டச் ஆகும் இந்த இடத்துல ஃபிஃப்டி மூவிங் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்கும் இந்த இடத்துல டச் ஆகும் ஸோ அப்போ என்ன என்னா ரீட் என்ட்ரி என்ட்ரி இந்த இடத்துல திரும்ப இன்னொரு தடவை என்ட்ரி எடுத்துட்டு அப்படி மார்க்கெட் திரும்ப திரும்ப ரிவர்ஸ் மேலே போகும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய என்ட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜி எப்போ ரீட்டஸ் பண்ணி எடுக்குதோ அப்போ எடுத்துலாம் இல்லைனா அடுத்து நம்ம ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் நீங்கள் என்ட்ரி எடுத்துடலாம் இதில் அடுத்த டார்கெட் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க இதில் ஸோ டார்கெட் வந்து டுவெண்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் உங்களுடைய கெப்பாசிட்டி கேட்டாப்ல நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ட்ரேட் கிடைக்கிது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியாக கூட புக் பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அதெல்லாம் புக் பண்ணிட்டு நீங்கள் வெளியே வந்துடலாம் இல்லை அதில் வந்து நல்ல ஒரு எஃபர்ட் ஆஃப் ஸ்
ஸோ அதனால் நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்தோம் எப்படி மூவிங் ஆகிறது எப்படி ஸ்டாக் எஃபெக்ட் பண்ணுறது பார்த்தோம் எம்ட்ரி பார்த்தோம் எக்ஸிட் பார்த்தோம் எல்லாமே பார்த்தோம் சரிங்களா ஸோ இது பேர் தான் கோல்டு கிராஸ் ஒன்று சொல்லுவாங்க எப்போ வந்து ஃபிஃப்டி மூவிங் ஆகிறது டூ ஹண்ட்ரட் மூவிங் ஆகிறது கிராஸ் பண்ணி மேலே போகுதோ அந்த கிராஸ் ஒரு பேர் தான் கோல்டன் கிராஸ் ஒரு நீங்கள் கூகுளே போட்டு பாருங்கள் பர்ஃபெக்டாக இது சொல்லியிருப்பாங்க எப்படி எப்படி என்ட்ரி ஆகுது எப்போ எக்ஸிட் ஆகுதுன்னு சொல்லி ஸோ இந்த கிராஸ் ஒரு நீங்களும் பார்க்குறீங்க எல்லாமே பார்க்குறீங்க ஸோ எல்லா பேரும் இந்த ஸ்டாக் ஃபில்டர் ஆகும் ஸோ ஃபில்டர் ஆகும்போது எல்லா பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்டாக் பை பண்ணுவாங்க ஸோ ஆட்டோமெட்டிக்க டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ப்ரைஸ் உங்களுக்கு ஆட்டோமெட்டிக்காக மேலே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ப்ரைஸ் மூமெண்ட் மேலே இருக்கும் ஸோ எல்லா பேரும் நீ ஃபால் நீங்கள் மட்டும் தனியாக ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி க்ரியேட் பண்ணலாம் பட் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்த்தாக இருக்கணும் வேலியூடாக இருக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் மட்டும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணி அது யாருமே ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா ப்ரைஸ் மூமெண்ட்டை மேலே இருக்காது எல்லா பேரும் ஃபாலோ பண்ணால் தான் வந்து மார்க்கெட் மேலே போகும் ஏன்னா பையர்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ எல்லா பேரும் ஃபாலோ பண்ணால் தான் வந்து மார்க்கெட் மேலே போகும் ஏன்னா பையர்ஸ் வந்து அதிகமான பையர்ஸ் இருக்கும்போது தான் மார்க்கெட் வந்து கண்டிஷன் மேலே போகும் ஏன்னா குவான்டி அதிகமாக பை பண்ணும்போது நிறைய குவான்டி பை பண்ணும்போது பல்காக ஆல்ட்ரஸ்லாம் உள்ளே வரும்போது மார்க்கெட் ஆட்டோமெட்டிக்காக மேலே போகும் பெரிய பெரிய மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷன் எல்லா பேருமே வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நல்லா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அதனால தான் இது வந்து ஒரு கோல்டன் கிராஸ் வந்து சொல்லுவாங்க ரொம்பவும் வந்து டவுன் ட்ரெண்டாக இருந்து இது வந்து ஒரு அப்ட்ரெண்டாக சேஞ்ச் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இண்டிகேஷன் பண்ணுங்க இந்த இண்டிகேட்டர் மூலமாக சரிங்களா இப்போ நம்ம டேரெக்டாக போய் நம்ம இந்த சார்ட்டில் போய் நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணுறோம் எப்படி நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா நான் கூகுள் எடுத்துக்கிறேன் கூகுளில் போய்ட்டு நான் வந்து சார்ட்டிங் நாளில் நான் வந்து இந்த லிங்க் உங்களுக்கு காமிச்சுறேன் நான் ஸோ அந்த லிங்க் மூலிமா நீங்கள் போய் என்ன பண்ணுங்கள் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சார்ட்டில் ஃபில்டர் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டும் ஸோ இன்றைக்கி டேயில் என்னென்ன ஃபில்டர் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இதில் ஸோ இன்றைக்கி டேயில் வந்து நெட்கோ ஜிஎஃப் ஸ்டீல் சப்ஸ் வந்து அப்படிங்கிறது ஒரு ரெண்டு ஸ்டாக் நம்மளுக்கு வந்து ஃபில்டர் ஆயிருக்கு சரிங்களா சார் இந்த ஸ்டாக் நம்ம எடுத்து பார்க்குறேன் நான் இது வந்து உண்மையிலே வந்து கிராஸ் ஒரு ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இன்றைக்கி எப்போ ஃபில்டர் பண்ணுறீங்களோ அது இன்றைக்கி டேட்டில் எனக்கு காட்டும் உங்களுக்கு இப்போ நான் போகிறேன் நான் சார்ட்டை போய் நான் போய் ஃபில்டர் பண்ணி பார்க்குறேன் நான் ஸோ நேட்கோ செலக்ட் பண்ணி நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா இது இண்டிகேட் எப்படி இண்டிகேட்டர் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இண்டிகேட் எப்படி ஆட் பண்ணுறது ஸோ இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த இண்டிகேட்டர் செலக்ட் பண்ணி இதை இஎம்ஏன்னு சொல்லி டைப் பண்ணுங்கள் இஎம்ஏ டைப் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது பார்த்திங்களா அது மூவிங் ஆகுது இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கங்க இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் நான் இதை போய் செட்டிங்ஸ் போய்ட்டு நான் ஃபிஃப்டி மூவிங் ஆகுது மாற்றணும் இதில் போய் இதை வந்து லென்த் இருக்கிற லென்த் வந்து என்னென்னா ஃபிஃப்டி மூவிங் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ இதோடய கலர்ஸ் நான் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் நான் இது வந்து ஒரு பிளாக்காகவோ இல்லாட்டி ரெட்டாக வச்சுக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஒரு பிளாக் ஃபிஃப்டி வந்து பிளாக் வச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் பெருசாக வச்சுக்கிட்டு ஓகே கொடுத்துறேன் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு மூவிங் ஆவரேஜ் நம்மளுக்கு வேணும்ல ஸோ அதனால் திரும்ப இஎம்ஐ டைப் பண்ணுறேன் மூவிங் ஆவரேஜ் எடுத்துக்கிறேன் இதில் போயிட்டு வர மூவிங் ஆவரேஜ் என்ன பண்ணுறேன் நான் டூ ஹண்ட்ரட்னு போகிறேன் நான் லென்த்து எனக்கு ஆக்சுவலாக நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் மூவிங் ஆவரேஜ் வேணும்ல ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கிறேன் ஸ்டைலில் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ரெக்லர் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெக்லர் தான் நம்மளுக்கு என்னென்னா லாங் டேர்ம் பெரிய மூவிங் ஆவரேஜ் சின்னது வந்து ஷார்ட்டர் மூவிங் ஆவரேஜ் சார் பாருங்கள் பர்ஃபெக்டாக வந்து கிராஸ் ஓர் ஆயிருக்கு ப்ரைஸ் மூமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நாள் எட்டு பர்சன்ட் மூவ் ஆயிருக்கு பாருங்கள் ஸோ இது தான் கிராஸ் ஓரோடைய நம்மளுக்கு நல்லா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ கிராஸ் ஓர் எப்படி நடந்து பாருங்கள் இந்த இடத்துல நடந்து ப்ரைஸ் இதுக்கு முன்னாடி கீழே தான் வந்துருச்சு ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் மேலே மூமெண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ட்ரி எங்கே எடுக்கணும் நாளைக்கு ஆக்சுவலி இன்றைக்கி ஃபுல்லாக மூமெண்ட் ஆயிடுச்சு இன்னொன்று என்னென்னா நீங்கள் மல்டி கன்ஃபர்மேஷனுக்காக என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் கூட ட்ராப் பண்ணலாம் ஸோ ட்ரெண்ட் லைன் நான் ட்ராப் பண்ணுற மாதிரி எப்படி இருக்குன்ட்டு இப்போ பிரேக் அவுட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஸோ பர்ஃபெக்டாக அந்த இடத்துல பிரேக் அவுட் ஆயிருக்கு இன்னும் இல்லாட்டி நீங்கள் இப்படி கூட போகலாம் கீழே இருந்து கூட போடலாம் ஸோ இது வந்து ட்ரைங்கல் பேட்டர் லாங் டேர்ம் ட்ரைங்கல் பேட்டர்னால் பிரேக் அவுட் ஆயிருக்கு ஸோ அதனால் பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் எம்டி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நாளைக்கு ஓப்பனிங் ப்ரைஸில் என்ட்ரி ஆகிடலாம் நீங்கள் ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் என்ட்ரி ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு அடுத்த மூமெண்ட் மேலே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று ஒன்று
ஸோ சிக்ஸ்டீன் ஃபெப்ரவரி இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து கிராஸ் ஓவர் நடந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நடந்திருக்கு ஸோ இதுதான் சிக்ஸ்டீன் ஃபெப்ரவரி எனக்கு இண்டிகேஷன் ஆயிடுச்சு இந்த இடத்துல கிராஸ் ஓவர் ஆயிருக்கு இந்த இடத்துல கரெக்டாக பார்க்க இந்த இடத்துல எனக்கு கிராஸ் ஓவர் ஆயிருக்கு இந்த இடத்துல இதுதான் டே கேண்டில் ஸோ இந்த இடத்துல டே கேண்டில் ஸோ இந்த கேண்டில் தான் நம்மளுக்கு என்ட்ரி கேண்டில் சிக்ஸ்டீன் ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன சொல்லுவோம் என்ன கண்டிஷன் என்ன போட்டிருக்கேன் இந்த இடத்துல சார்ட் நம்ம வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணியாச்சு ஃபிஃப்டின் டூ ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்டாக்கை ஃபில்டர் பண்ணிட்டேன் என்ட்ரி ஷுட் பி இந்த நெக்ஸ்ட் டே ஓப்பன் ப்ரைஸ் நெக்ஸ்ட் டே ஓப்பன் ப்ரைஸில் என்ட்ரி எடுத்துடணும் இல்லைனா ஆஃப்டர் கிராஸ் உங்களுக்கு என்ட்ரி இது மாதிரி கிடைக்கல ஒரு ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் ஹையர் லோ ஏதாவது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா பிரேக் அவுட் கிடைக்கல அப்படின்னா ஆஃப்டர் கிராஸ் ஓவர் ஃபிஃப்டி எம்ஏ ரீடெஸ்ட் ஏற்றி அதாவது கிராஸ் ஓவர் ஆன பிறகு ஃபிஃப்டி எம் ஏ திரும்ப ரீடெஸ்ட் எடுக்கும் ஸோ அந்த டைமில் தான் என்ட்ரி எடுக்கணும் சொல்லி சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ பாருங்கள் நீங்கள் இந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுத்துக்கலாம் ஓப்பன் அழகாக வந்து ஓப்பனிங் ப்ரைஸில் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கு ஹையை பிரேக் ஆகிடுச்சு அந்த இடத்துல பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் என்ட்ரி எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் இன்னொன்று எனக்கு கன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு இந்த இடத்துல பிரேக் அவுட் கரெக்டாக நடந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது சமையல் பிரேக் அவுட் நடந்திருக்கு வேறு ஆல்ரெடி அப்டில் இருக்குது நம்ம வந்து பிரிட்டாடி ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் ஃபாலோ பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதையும் நீங்கள் பார்க்கணும் ஸ்டார்ட் பட்டன் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிறது இல்லை ப்ரைஸ் ஃபா பிரேக் ஆகிருக்கு ஸோ சம்ம என்ட்ரி இது ஸோ இந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுடைய ப்ராஃபிட் பாருங்க இந்த இடத்துல வந்து ப்ரைஸ் வந்துச்சு வச்சு நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த இடத்துல எவ்வளோ தூரம் ப்ராஃபிட் இருக்குது நான் ஏற்கனவே ஃபிஃப்டி செவன் பர்சன்டேஜ் கிட்ட போயிருக்கு ஃபிஃப்டி எயிட் பர்மோ ஃபிஃப்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் கிட்ட போயிருக்கு நான் உங்களுடைய டார்கெட் என்ன சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வச்சாலே போதும் சொல்லி சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இல்லாட்டி நான் லாங் டர்மாக வெயிட் பண்ணுறேன் இது வந்து ஷார்ட் டர்ம்க்கு ஸோ லாங் டர்மாக வெயிட் பண்ணுறேன்னா நீங்கள் லாங் டர்ம் இப்போ வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்போ எக்ஸிட் ஆகும்னு சொன்னேன் இந்த பிலோ இந்த இடத்துல க்ளோஸ் ஆகும்போது ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸிட் ஆகிடலாம் நீங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் மூவிங் ஆகிடுச்சு பிலோவில் எப்போ க்ளோஸ் ஆகுதோ எக்ஸிட் இந்த இடத்துல நீங்கள் எக்ஸிட் கொடுத்துருக்கலாம் இன்றைக்கி இந்த இடத்துல ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து எக்ஸிட் கொடுத்துருக்கலாம் இந்த டேட்டை பாருங்கள் இருபத்தி மூணு ஆகஸ்ட் ஸோ அன்னைக்கு வந்து எக்ஸிட் ஆகலாம் ஸோ அப்போ அன்னைக்கு வந்து ப்ராஃபிட் பார்த்தா வச்சுனா தான் ஸோ உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் எப்போ வந்து மேக்ஸிமம் போகுது இது பாருங்கள் ஹை பார்க்க பாருங்கள் சொல்லுவோம் ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இப்போ இருக்குது ஸோ லேக் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் மட்டுமே வந்திருக்கும் வித்தின் ஃபைவ் மந்த்ஸில் அதாவது குறைய வந்து ஜூன் மாதம்னா ஒரு பிப்ரவரி ஒரு நாலு மாதம் அஞ்சு மாதத்துலேயே உங்களுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் கிடச்சிச்சு ஸோ இது வந்து நல்ல பர்ஃபெக்டான ஸ்டாக் சரிங்களா நல்ல ஸ்டாக் ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிருக்கு இந்த நம்ம இந்த இண்டிகேட்டர் மூலிமா ஸோ ஒரு வேலை மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆச்சுனா என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஸ்டாப் ஆஃப் நீங்கள் இங்கேருந்து டென் பர்சன்ட் கீழே வந்துருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்ட்ரி கேண்டில் இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ இங்கேருந்து டென் பர்சன்ட் ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்துருக்கும் ஸோ மோஸ்ட் டென் பர்சன்ட் ஸ்டாப் ஆஃப் வச்சுருக்கோம் நீங்கள் ஸோ டென் பர்சன்ட் ஸ்டாப் ஆஃப் வச்சுருக்கோம் இல்லை அப்படின்னா மூவிங் ஆவரேஜ் பிலோ ஸோ இன்னொரு என்ன கண்டிஷனாக சொல்லியிருக்கிறேன் என்ட்ரி ஷுட் பி நெக்ஸ்ட் ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் என்ட்ரி ஆகணும் இல்லைனா ஆஃப்டர் கிராஸ் ஓவர் ஸோ ஒரு வேலை இந்த என்ட்ரி நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த என்ட்ரி மிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு இந்த இடத்துல நெக்ஸ்ட் கிராஸ் ஓவர் ரீடெஸ்ட்மெண்ட் ஆகும் இதுதான் இது பேர் ரீடெஸ்ட் பண்ணு ஸோ இந்த இடத்துல ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா டச் ஆகிட்டு திரும்ப மேலே போகலாம் ஸோ இந்த இடத்துல ரீடெஸ்ட் பண்ணி எடுத்துருச்சு அப்படின்னா திரும்ப நீ இந்த இடத்துல என்ட்ரி ஆகிடலாம் என்ட்ரி ஆகிட்டு திரும்ப போகலாம் திரும்ப என்ட்ரி ஆகி கிடைக்கும் இந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி வந்து மல்டி என்ட்ரி கிடையாது எப்போ டச் ஆகுதோ ஆனால் கிராஸ் ஓவர் முன்னாடி நடந்திருக்கணும் ஸோ நடந்த பிறகு நீ என்ட்ரி எடுக்கணும் திரும்ப இங்கேருந்து பாருங்கள் அதுமாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு ஸோ திரும்ப ஒரு வேலை இந்த என்ட்ரி மிஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் எவ்வளோ அவ்வளோ க்ளோஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல கிடச்சிருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தாங்க நம்ம வந்து ஒன்று என்ட்ரி இந்த இடத்துல எடுத்துணும் பிரேக் அவுட் நடந்திருக்கு மல்டி கன்ஃபர்மேஷன் கிடச்ச பிறகு என்ட்ரி எடுத்துடலாம் இல்லை எனக்கு என்ட்ரி ஒரு நல்லாவே கிடைக்கல எனக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் தான் அடுத்த ஸ்டாக்லாம் பார்ப்போம் இல்லை அந்த ஒரே ஸ்டாக் வந்து நம்ம அடுத்த ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்து உங்களுக்கு இது எச்சல்லாம் ஓகே இந்த இடத்துல வந்து ஆக்சுவலாக டூ ஹண்ட்ரட் மூவிங் ஆவரேஜ் நம்மளுக்கு காட்டில் ஏன்னா அந்த ஸ்டாக் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் இப்போ தான் பிப்ரவரியில் தான் லிஸ்ட்டே ஆயிருக்கு லாஸ்ட் ஜனவரியில் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு என்ட்ரியே வந்து கிடச்சிருக்காது பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து டேட்டை வச்சு டெக்னிக் பார்ப்போம்
ஸோ இங்கே ஏழாம் தேதி அஞ்சாம் மாதம் இந்த வந்து பிரேக் அவுட் ஆகி இந்த இடத்துல என்ட்ரி கிடச்சி அடுத்த நாளே நீங்கள் என்ட்ரி எடுத்துருக்கலாம் ஸோ என்ட்ரி எடுத்துகிட்டு அவருடைய ப்ராஃபிட் வாங்கி இந்த இது வரைக்கும் வந்துருக்கு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நைன்டீன் பர்சன்ட் கிட்ட கொடுத்துட்டு திரும்ப ரீட்ரெஸ் பண்ணிணாங்க ஒரு வேலை நீங்கள் என்ட்ரி மிஸ் பண்ணிணாங்க இந்த இடத்துல எடுத்துக்கலாம் நம்ம எக்ஸிட் எப்போ டூ ஹண்ட்ரட் மூவிங் அவருக்கு கீழே க்ளோஸ் ஆனால் வந்து எக்ஸிட் ஆகணும் ஸ்டாப் பர்சன் டென் பர்சன்ட் ஸோ எதுவுமே நம்ம நடக்கலாம் ஸோ இப்போ வரைக்கும் ஹோல் பண்ணி வச்சிங்க அதோட ப்ராஃபிட் சம்திங் பர்சன்டேஜ் லாஸ்ட்டாக மே இப்போ லாஸ்ட்டாக மே மாதத்தில் இருந்து இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் பர்சன்டேஜ் ஹை வந்து எவ்வளோ இருக்கும் டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் போயிருக்கு ஸோ செம்மையாக ஒர்க் ஆகிருக்கு இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த இடத்துல அதே மாதிரி டி கால்னு ஒரு ஸ்டாக் இருக்குது அதை நம்ம பார்ப்போம் இது எப்போ அதே சிக்ஸ்டீன்த்து சாரி செவன் மே இந்த இடத்துல கிடச்சிருங்க செவன் மே வந்து இந்த இடத்துல வந்துருக்கு சிக்ஸுக்கு அடுத்து செவன் ஸோ செவன் மே கிடத்து நம்ம என்ட்ரி கிடச்சிருந்த இடத்துல ஸோ என்ட்ரி கிடச்சிட்டு ஸ்டாக் மேலே போய் திரும்ப ரிவர்ஸ் கீழே வந்துருச்சு ஒரு வேலை உங்கள் மேபி உங்கள் ஸ்டாப் ஆஸ் கூட கிட்ட ஆயிருக்க சான்சஸ் இருக்குது இந்த எத்தனை பர்சன்ட் பார்ப்போம் இந்த இடத்துல ஃபிஃப்த்து மெயினாக நம்ம செவன்த் என்ட்ரி எடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எவ்வளோ வரைக்கும் வந்துருக்கு ஜஸ்ட்டு அதாவது கரெக்டாக லெவன் பர்சன்ட் கிட்ட வந்துருக்கு அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆகி மேலே போச்சு ஸோ இந்த இடத்துல மேபி உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் அடிச்சிருக்கும் நீங்கள் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஃபாலோ பண்ணுறதுல ஸோ கீழே வந்துருக்கும் இல்லாட்டி நீங்கள் திரும்ப ரீப்ளேஸ் பண்ணி எங்கே நடந்திருக்கு இந்த இடத்துல நடந்திருக்கு ஆனால் வந்து நீங்கள் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக நீங்கள் என்ட்ரி பிரேக் அவுட் நடந்தப்போ தான் எதனால் என்ட்ரி எடுக்கணும் ஸோ நான் இந்த இடத்துல பிரேக் அவுட் நடந்திருக்கு என்ட்ரி எடுத்துனாங்க இங்கே பாருங்கள் கரெக்டாக பிரேக் அவுட் நடந்திருக்கு ஸோ பிரேக் அவுட் நடந்திருக்கு ஆனால் மேலே என்ட்ரி எடுத்தேன் ஆனால் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ரீட்டேஸ் நடந்திருக்கு ஆனால் பிரேக் அவுட் எங்கே நடந்திருக்கு பாருங்கள் இடத்துல பிரேக் அவுட்டே நடக்கல ஆக்சுவலாக பிரேக் அவுட் ஆகிட்டு பிரேக் டேஸ்மெண்ட் ஆகிட்டு பிரேக் அவுட்டே நடக்கல திரும்ப வந்து பிரேக் அவுட் ஆகி திரும்ப கீழே தான் வந்துருச்சு மார்க்கெட்டு ஆக்சுவலாக நம்ம கிரீன் கலர் மட்டும் மேலே போகணும் பிரேக் அவுட் ரீட்டேஸ் பண்ணி திரும்ப கீழே இருந்தால் ஸோ அந்த என்ட்ரி இல்லை ஸோ அடுத்த நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி எங்கே கிடச்சிருக்கு இந்த இடத்துல கிடச்சிருக்கு ஸோ இங்கே வேணால் என்ட்ரி எடுத்துருக்கலாம் நீங்கள் பிரேக் அவுட் வந்து நடந்திருக்கு இந்த இடத்துல பாருங்கள் அப்படி போட்டு பாருங்கள் பிரேக் அவுட் நடந்திருக்கா ரெஸ்டன்ஸ் 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 பிரேக் அவுட் ஆகி இந்த இடத்துல என்ட்ரி கிடச்சிருக்கு ஸோ அதை வந்து ரீட்டேஸ் பண்ணி கிடச்ச பிறகு நீங்கள் என்ட்ரி எடுத்துருக்கலாம் நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் டென் பர்சன்ட் இங்கே தான் வருது ஸ்டாப் ஆஸ் கிட்டாக இல்லை அமௌஸ் இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இருபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் எடுத்து நேரம் இருபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது இந்த ஸ்டாக் பண்ணி அடுத்து டெக்கிங் இதை பார்க்கலாம் செவன்த்து நியூ ஸோ இந்த மாதிரி டாட் டாட்டா அந்த ஸ்டாக்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது இந்த மாதிரி வந்துருக்கேன் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க வேண்டாம் ஏன்னா அதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிளாக் ஆன ஸ்டாக்கு நீங்கள் ஸ்டாக்கை வாங்கிட்டிங்கன்னா விற்க முடியாது உள்ளே போய் மாட்டிக்குவீங்க செவன்த்து நியூ பர்ஃபெக்ட் இந்த ஸ்டாக்கை பாருங்கள் செவன்த்து நீ இங்கே இருக்கா ஸோ செவன்த்து நீ எனக்கு பிரேக் அவுட் ஆகிருக்கா பர்ஃபெக்டாக பிரேக் அவுட் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல எனக்கு கரெக்டாக பிரேக் அவுட் ஆகிருக்கு என்ட்ரி கிடச்சிருச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து செவன்த்து நீ கடுத்து இந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுத்துக்கலாம் என்ட்ரி எடுத்துட்டு நீங்கள் அப்படின்னா இங்கே இருந்து ப்ராஃபிட் பண்ணுங்கள் ஆல்மோஸ்ட்டு இங்கே எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் ஒன்றரை பர்சன்டேஜ் ஒன்றரை மாதிரி கிடச்சி நீங்கள் நேரம் உங்களுக்கு இன்னும் எக்ஸிட்டே வரவே இல்லை ஆக்சுவலாக லாங் டேம் பண்ணுறீங்கன்னா எக்ஸிட்டி நான் வந்துருக்காது உங்களுக்கு நான் ஷார்ட் டேம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எங்கள் எக்ஸிட் வந்து அதில் எப்போ கிடச்சிருக்குன்னா வெறும் ஒன் மந்த்லேயே உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கிடச்சிருங்க ஸோ இது வந்து நல்லா தெரியுது உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு லாங் டேம் வெயிட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்து அன்லிமிட்டடு தான் இங்கே நான் வந்து ஒன்றரை மணி ரெண்டு மணி சொல்லியிருக்காங்க ஏகப்பட்ட ஸ்டாக் வந்து நிறையா மாதிரி போயிருக்கும் ஏழாம் தேதி அஞ்சு மாதம் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஏழாம் தேதி அஞ்சாம் மாதம் பிரேக் அவுட் ஆகிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் பிரேக் அவுட் ஆகிருந்தால் என்ட்ரி எடுக்கலாம் ஏழாம் தேதி அஞ்சாம் மாதம் வந்துருக்கு ஸோ அடுத்த நாள் பிரேக் அவுட் எங்கே நடந்துருக்குன்னா ஸோ ஏழாம் தேதி அந்த ரெட்டில் இருந்தால் ஏழாம் தேதி வந்துருக்கு அன்னை தான் கிராஸ் ஒரு வேலை இருக்குது ஸோ பிரேக் அவுட் நல்லா போகிறாங்க ஸோ பிரேக் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக எனக்கு அடுத்த நாள் இந்த இடத்துல கிடச்சிருக்கு ஸோ பிரேக் அவுட் ஆனால் போய் என்ட்ரி எடுத்துருக்கலாம் ஸோ பன்னா தேதி கிடச்சிருக்கும் நாளாக நீங்கள் கிடச்சிருக்கு இல்லை அப்படி நீங்கள் அடுத்த நாள் கூட என்ட்ரி எடுக்கலாம் ஸ்டாப் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கங்க ஸ்டாப் பஸ்கில் வந்துருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் டென் பர்சன்ட் இங்கே வரைக்கும் இதுவரைக்கும் நான் ஸ்டாப் பார்த்தீங்க அடிக்கல நல்லா நேரம் தான் போயிருக்கு ஸோ ஸ்டாப் லாஸ் அடிக்காம நேரம் போனால் ஹை வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இப்போ வரைக்கும் போயிருக்க
எக்ஸிட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மூவிங் ஆவரேஜ் எக்ஸிட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா டென் பர்சன்ட் ஸ்டாப் ஆசிக்கும் இல்லாட்டி லாங் டர்ம் நீங்கள் ஹோல் பண்ணியே இருக்க வேண்டியதான் ஸோ இதுதான் அங்கே வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பேர் தான் கோல்டன் கிராஸ் ஓவர் இல்லாட்டி மூவிங் ஆவரேஜ் கிராஸ் ஓவர் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து நிறைய பேர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வச்சுப்பாங்க ஆனால் இதுதான் வந்து பர்ஃபெக்டான செட்டப் நீங்கள் இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் கரெக்டாக பாருங்கள் அடுத்த ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணலாம் அடுத்து மார்னிங் ஸ்டார் பேட்டர் வித் ஆர்எஸ்ஐ இந்த கேன்சிக்ஸ் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கேன்சிக்ஸ் எப்படி இருக்கும் மார்னிங் ஸ்டார்னா எப்படி இருக்கும் கேன்சர் ஒரு கேனில் வந்து ஒரு டவுன் டவுன் கேனில் வந்து இப்படி மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து கீழே ஒரு டோஜி பேன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் டோஜி வந்து சொல்ல முடியாது ஒரு ஹேமர் கேன் தான் வந்துருக்கும் வந்துட்டு ஒரு கிரீன் கலர் கேன் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இப்படி வந்துக்கணும் ஸோ கிரீன் கலர் கேன் கொஞ்சம் பெருசாக கூட இருக்கலாம் இல்லாட்டி கொஞ்சம் சின்ன தான் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த இந்த லோ வந்து ரெண்டு டச் ஆகிடக்கூடாது லோ வந்து தனியாக இருக்கும் அந்த இடத்துல ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிட்டு மார்க்கெட் டவுன் டர்னில் வந்திருந்தால் என்ன ஆச்சு இந்த இதுக்கு அடுத்து ஒரு அப்டர் ஸ்டார்ட் ஆக போகும் அர்த்தம் ஸோ இது பேர் தான் வந்து மார்னிங் ஸ்டார் இது பேர் தான் மார்னிங் ஸ்டார் வந்து மார்னிங் ஸ்டார் அதாவது மார்னிங் ஸ்டார் என்ன அந்த மாதிரி அதாவது என்ன சொல்கிறது ஒரு மார்னிங் வந்து சூரியன் எப்படி பிடிக்கும் அந்த மாதிரி நினச்சிக்கலாம் நீங்கள் மார்னிங் எப்படி வந்து வருவோம் ஸோ அதுதான் மார்னிங் ஸ்டார்ட் அர்த்தம் ஸ்டாக் வந்து அதுக்கு நம்ம வந்து ஃபார்ம் எக்ஸ்மே ஸ்டாக் வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங் மூலமாக ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி நாங்கள் பிரேக் அவுட் எப்படி நடக்கும் பிரேக் அவுட் பண்ண பிறகு நம்ம அந்த கேனில் எப்போ ரெஃபரன்ஸ் கேனில் பிரேக் அவுட் எடுக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து பெரிய கேனில் போட்டு மாதிரி ரோஜி கேனில் கருத்து ஸோ இது எப்போ பிரேக் அவுட் ஆகும் இந்த கேனில் எப்போ பிரேக் அவுதோ அப்போ தான் என்ட்ரி எடுத்துக்கணும் அதுவரைக்கும் என்ட்ரி எடுத்துக்கூடாது ஆர்எஸ்ஐ ஒரு கன்ஃபர்மேஷனாக என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ஆர்எஸ்ஐ ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த ஆர்எஸ்ஐ ஆட் பண்ணிட்டு ஃபிஃப்டி ஆர்எஸ்ஐ வந்து நான் ஆட் பண்ணிட்டு அது ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கிறேன் சரி ஃபோர்டின் ஆர்எஸ் எடுத்துகிட்டு ஃபிஃப்டி அபோவ் இருக்குதான்னு சொல்லி கன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஆர்எஸ்ஐ லெவல் போயிட்டு இருக்குங்களா இது வந்து அபோ ஃபிஃப்டிக்கு மேலே இருக்குது இந்த லெவல் வந்து அபோ ஃபிஃப்டிக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு கன்ஃபர்மேஷனுக்காக இந்த அது கன்ஃபர்மேஷன் வெயிலும் வந்த பிறகு நான் என்ன என்ட்ரி எடுக்கிறேன் அது வரைக்கும் நான் என்ட்ரி எடுக்க மாட்டேன் டார்கெட் அதே மாதிரி தான் டென் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் டென் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த இது வந்து நம்ம லாங் டர்ம்க்கு ஹோல் பண்ணி வைக்கலாம் வச்சுக்கலாம் பட் இருந்தாலும் நீங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் டார்க் வந்துச்சுன்னா வெளியே வந்துருங்க மோஸ்ட்லி டென் டு டுவெண்ட் ஷார்ட் டர்ம் பார்த்தீங்கன்னா டென் வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் ஒரு மீடியம் டர்ம் அப்படி இருந்தோன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் முன்னாடி கிராஸ் ஓரலாம் லாங் டர்மோட ஹோல் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸ்டாப் பர்சன் ஏன்னா ரெஃபரன்ஸ் கேனில் எப்போ வந்து கீழே வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ரெஃபரன்ஸ் கேன் நம்ம என்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேனில் லோ தான் உங்களுக்கு ஸ்டாப் பாஸ் இல்லைன்னா டென் பர்சன்ட் ஒரு வந்து ரெண்டு அந்த கேனில் பெருசாக இருக்குது டென் பர்சன்ட் மேலே இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன பாதி வச்சுக்கலாம் அந்த ஒரு டென் பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸ்டாப் பாஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் டென் பர்சன்ட் பாதி உங்களுடைய கேப்பில் வந்து டென் பர்சன்ட் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுதான் அவங்க வந்து கண்டிஷன் வேறு எதுவுமே இல்லை பெருசாக இருக்கும் இல்லை நம்ம டேரெக்டாக உள்ளே போகலாம் நம்ம வந்து உள்ளே போய் இப்போ நான் சார்ட் வந்து எடுத்துக்கிறேன் நான் எடுத்துகிட்டு இதை வந்து நம்ம மூவிங் ஆர்டர் க்ளோஸ் பண்ணி வரேன் நான் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு என்ன தேவை இண்டிகேட்டர் ஒன்லி ஆர்எஸ்ஐ மட்டும் தேவை ஆர்எஸ்ஐ மட்டும் எனக்கு தேவைப்படுது ஸோ ஆர்எஸ்ஐ நான் வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் ஓகே நான் சார்ட் டைம் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இதை வந்து மா மார்னிங் ஸ்டார் கேன்சிக்ஸ் பேட்டர் இருக்கலாம் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஹாஸ்லாம் வந்துருக்கும் ஸோ ஃபார்ம் ஹாஸ் நீங்கள் எதுவும் பார்க்க தேவையில்ல ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இப்போ இன்றைக்கி ஒரு ஸ்டாக் எனக்கு ஃபில்டர் ஆகி இந்த ஸ்டாக் நம்பர் போய் பார்க்குறேன் நான் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருப்பாங்க கேன் பக்காவாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு மார்னிங் ஸ்டார் கேன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அதாவது டவுன் டர்ன் வந்துருக்கு இந்த இடத்துல கீழே டோஜி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த டோஜிக்கு மேலே வந்து ஆக்சுவலாக இது டோஜியில் ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்டார் சொல்லலாம் இல்லை இன்வெட் ஹேமர் சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கேன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஆனால் பேட்டன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஹைலில் வந்து நம்ம ஓப்பன் ஆகிடுது டென் பர்சன்ட் இருக்குது கேன் ஒரு கேன் மாதிரி டென் பர்சன்டேஜ் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் என்ட்ரி எந்த இடத்துல எடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் டே வந்து பிரேக் அவுட் ஸோ இந்த கேனில் பிரேக் அவுட் ஆச்சு மேலே போச்சு அப்படின்னா என்ட்ரி எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஸோ பிரேக் அவுட் இந்த இடத்துல பிரேக் அவுட் என்ட்ரி எடுத்துடணும் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து எங்கே வைக்கணும் இங்கே இருந்து என்ட்ரி எடுத்ததுல இருந்து டென் பர்சன்டேஜ் கீழே ஸோ ஆல்மோஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ் கீழே இந்த இடத்துல வச்சுக்கணும் இந்த இடத்துல வந்து டென் பர்சன்ட் கீழே வச்சுக்கணும் ஸ்டாப் பாஸ் வச்சுக்கணும் ஸோ என்ட்ரி எடுத்துலாம் என்ட்ரி எடுத்துகிட்டு உங்கள
மூமெண்ட் இருக்குது பட் இருந்தால் அந்த டைமில் அவங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் என்ட்ரி எடுக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியாது அதனால் வந்து பர்ஃபெக்ட் நான் ஸ்டார்ட் டெய்லியும் கிடச்சிட்டு இருக்கேன் நான் உங்களுக்கு எத்தனை ஸ்ட்ராட்டஜி பார்த்தோம் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராட்டஜியும் கிடைக்கும் நீங்கள் எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி மாஸ்டர் ஆகணும் சொல்லிட்டு நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணுவோம் அதில் சிக்ஸ்டீன்த்து ஏப்ரல் ம் இங்கே பாருங்கள் இது நல்லா கேண்டி இங்கே கிடச்சிருக்கேன் சிக்ஸ்டீன் ஆர்சி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மேலே இருக்குது கேண்டில் நல்லா டவுன் டெல்லிருந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ நான் வந்து என்ட்ரி எடுக்கிறேன் பிரேக் அவுட்டும் நடந்திருக்கேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல நான் பண்ணுறேன் பிரேக் அவுட் வந்து கரெக்டாக நடந்திருக்கு அந்த ப்ரீவியஸ் ஒரு டென்லைன் இருக்குது பிரேக் அவுட் ஆகி இந்த கேண்டில் பிரேக் அவுட் ஆகி க்ளோசிங் ஆகிடுச்சு வேறு ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ட்ரி எடுத்துருக்கேன் நான் என்ட்ரி எடுத்துகிட்டு என்னுடைய ஸ்டாப் ஆஃப் இங்கேருந்து எப்போ ஏதோ டென் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் இங்கே வருது டென் பர்சன்ட் இங்கே டென் பர்சன்ட் இங்கே இருக்குது ஸோ ஸ்டாப் ஆஃப் எனக்கு அடிக்கவே இல்லை இப்போ வரைக்கும் எனக்கு ஸ்டாப் ஆஃப் அடிக்கல ஆனால் மூமெண்ட்டை மட்டும் பாருங்கள் எவ்வளோ மூமெண்ட் எவ்வளோ பெரிய மூமெண்ட் போயிருக்கு எனக்கு இப்போ என்ன இருக்குது ஸோ டார்கெட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ஹை இது வரைக்கும் இருக்குது உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டார்கெட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டார்கெட் வந்து இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அடிச்சிருக்கேன் அதாவது செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி கிட்ட அடிச்சிருக்கு ஸோ அமௌண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டார்கெட் அச்சீவ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டாக் தான் நீங்கள் பர்ஃபெக்ட் எடுக்கணும் பிரேக் அவுட் ஆனால் பிறகு நீங்கள் என்ட்ரி எடுக்கணும் ஃபிஃப்டி ஆர்சி மேலே ஃபிஃப்டி இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் இந்த பழசெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ட்ரி கிடச்சிருக்கு இருந்தாலும் வந்து நீங்கள் ஆர்சி லெவல் இல்லை அதனால் நீங்கள் பிரேக் அவுட் வர ஆகலை விட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கலாம் நம்ம ஸ்டாக் நிறையா கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ஏப்ரல் நான் சிக்ஸ்டீன்த் ஏப்ரல் இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து நினைக்கிறேன் சிக்ஸ்டீன்த் ஏப்ரல் ஆர்சி ஃபிஃப்டி கரெக்டாக ஃபிஃப்டி இருக்குது ஓகே என்ட்ரி தான் ஆர்சி ஃபிஃப்டி இருக்குது ஃபிஃப்டி கபோ இருந்தாலும் போதும் எனக்கு பிரேக் அவுட் நடந்துருக்கேன்னு பார்க்குறேன் நான் கேன் பிரேக் அவுட் என்ன நடந்திருக்கு ஸோ ஹைட்டு இங்கே பாருங்கள் பிரேக் அவுட் ஆக்சுவலாக இந்த ஃபெயில் ஆகிடுச்சு இந்த ஃபெயில் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துல நடந்திருக்கு பிரேக் அவுட் ஸோ த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸ் கழித்து நடந்திருக்கு அவ்வளோ க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ஆ சாரி அவ்வளோ க்ளோஸ் ஆகிடுங்க பாருங்கள் இது தான் பிரேக் அவுட் அதுக்கப்புறம் திரும்ப விக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுல ஸோ நான் விக்ஸ் என்ன நிற்க வச்சுக்கிறேன் நான் இப்போ பிரேக் அவுட் ஆகிட்டுதான் பாருங்கள் பிரேக் அவுட் நடக்கலாம் ஸோ என்ட்ரி இல்லை இந்த இது வரைக்கும் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க ஆக்சுவலாக இதுதான் நம்ம ரெஃபரன்ஸ் கேன் இதை பிரேக் அவுட் ஆச்சுனா இது பிரேக் அவுட் ஆகலாம் கிலோ க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ திரும்ப நெக்ஸ்ட் வீக் எங்கே ஃபார்ம் மேலே போயிடுச்சு அதனால திரும்ப கேன்ஸ் எடுத்து நம்ம போய் மேலே போயிருக்கேன் அப்படி சார் இந்த ட்ரெயின் எடுத்து மேலே போயிடணும் அப்போ பாருங்கள் திரும்ப வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல ரெஸ்டன்ஸ் எடுத்துருது அப்படியே கீழே வந்து மார்க்கெட் ஸோ இது என்ட்ரி கிடச்சிருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி தான் எடுக்கணும் நம்ம என்ட்ரி வேறு ஏதாவது ஒன்று பண்ணலாமா ஸோ இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் நம்ம அடுத்து மே டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் வந்து நம்ம மே டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஏப்ரல் மே ஓகே இந்த இடத்துல வந்து இருக்குது மே டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கேன் வந்து ஆர்சி லெவல் சேர்த்து பார்க்குறேன் சிக்ஸ்டி ஒன் இருக்குது கரெக்டாக இருக்குது ட்ரெயின் லைன் பிரேக் அவுட் ஆகிருக்குன்னு பார்க்குறேன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்னா இதான் நம்மளே டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கேன் ஸோ பிரேக் அவுட் நடந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கேண்டோட நான் வைக்கிறேன் நான் இதுதான் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கேன் ரெஃபரன்ஸ் கேண்டில் தான் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஸோ பிரேக் அவுட் நடந்திருக்கு ஸோ என்ட்ரி வந்து என்னென்னா நான் இந்த இடத்துல எடுத்துருப்பேன் என்ட்ரி எடுத்த பிறகு ஸ்டாப் ஆஸ் டென் பர்சன்டேஜ் வேணா ஸ்டாப் ஆஸ் எடுத்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ என்ட்ரி எடுத்தது வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஸ்டாப் ஆஸ் அடிக்கலாங்க கீழே வந்து டென் பர்சன்ட் எடுத்து டென் பர்சன்ட் என்ட்ரி எடுத்துக்கிறேன் பிரேக் அவுட் நடந்திருக்கானா ஸோ என்ட்ரி எடுத்துகிட்டு போய் நான் ஆனால் என்ட்ரி எடுத்து கீழே வந்துருச்சு பட் இருந்தாலும் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் நமக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டார்கெட் அடிச்சிருக்காங்க ஸ்டாப் ஆஸ் அடிச்சிருக்காங்க ஸ்டாப் ஆஸ் டென் பர்சன்ட் இந்த இடத்துல வந்துருக்கு எனக்கு ஸோ ஸ்டாப் ஆஸ் இங்கே அடிச்சிருக்கு இந்த இந்த ரெடில இருந்து ஸ்டாப் ஆஸ் இந்த இடத்துல அடிச்சிருக்கு ஸ்டாப் ஆஸ் டார்கெட் எவ்வளோ போயிருக்கு நம்ம மேக்ஸிமம் என்ட்ரி எடுத்துகிட்டு வந்து ஸோ இங்கேருந்து எனக்கு சிக்ஸ் பர்சன்ட் இங்கே ஹைப் இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கிட்டே போயிருக்கு ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் போயிருக்குன்னா இந்த ஸ்டாக் வந்து ஒரு சைவ் வயசுலாம் இப்போ வரைக்கும் இருக்குது மேக் மார்க்கெட்டு மேலே மூவ் ஆகலை கீழே மூவ் ஆகலை டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் போயிட்டு எனக்கு கீழே ஸ்டாப் ஆஸ் என்னோட டென் பர்சன்ட் ஸ்டாப் ஆஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்டாக் நீங்கள் விட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அவ்வளோ தான் அடுத்த ஸ்டாக் பார்ப்போம் கவலை இல்லைங்க உங்களுக்கு ஸ்டாக் நிறையா இருக்குங்க உங்களுக்கு ஸ்டாப் ஆஸ் புக் பண்ணிச்சுன்னா கவலையே படாமல் நீங்கள் அடுத்த ஸ்டாக் போயிட்டே இருக்கலாம் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்த்து மே இங்கே இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து மே இங்கே வச்சுருக்கேன் ஆர்சியில் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் தாங்க இருக்குது ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் தான் நம்மளுக்கு என்ட்ரி எடுக்க மாட்டோம் ர
ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அடுத்து வச்சு மாட்டார் ஓகே அவ்வளோதாங்க இப்போ இதே மாதிரி தான் எப்படி சொன்னேன் நான் என்ட்ரி கண்டிஷன் எக்ஸிட் கண்டிஷன் அப்படியே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும் போதும் வேறு எதுவுமே பண்ணுறதும் மார்னிங் ஸ்டாக் கேனில் அழகாக உங்களுக்கு ஃபில்ட்ரு பண்ணி கொடுத்துரும் நீங்கள் ஸ்டாக் பர்ஃபெக்டாக இருக்கா இல்லையா மட்டும் பார்க்க வேண்டியது தான் நீங்கள் என்ட்ரி இருக்க வேண்டியது தான் சரிங்க அடுத்து நம்ம மூணாவது ஸ்ட்ராட்டஜி போய் வளர்த்து நெக்ஸ்ட்டு இது ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி இது இது மல்டி டைம் டைம் ஸ்ட்ராட்டஜி இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது ஸ்ட்ராட்டஜி ஆர்எஸ்ஐலாம் என்னென்னா வெறும் ஆர்எஸ்ஐ வந்து ஃபோர்டின் ஆர்எஸ்ஐ வச்சு சின்ன சின்ன ஃபிஃப்டி வச்சு பார்த்தோம் இப்போ வந்து என்ன பண்ணோம்னா கொஞ்சம் மேலே போகிறோம் ஆர்எஸ்ஐ ஃபோர்டின் டேயில் வச்சு என்ன பண்ணுறோம் செவன்ட்டிக்கு மேலே இருக்கணும் வீக்லி ஆர்எஸ்ஐ செவன்ட்டி மேலே இருக்கணும் மந்த்லி ஆர்எஸ்ஐ செவன்ட்டிக்கு மேலே இருக்கணும் சேஃப்டி வச்சுருக்கணும் நம்ம ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இன்னும் என்ட்ரி பக்காவாக கிடைக்கும் இந்த ஸ்டாக் இது இது மூலிமா அதே மாதிரி பிரேக் அவுட் நடந்த பிறகு தான் என்ட்ரி எடுக்க போகிறேன் ரெஃபரன்ஸ் கல்லை என்ன கிடைக்கும் அதோட பிரேக் அவுட் நடந்த பிறகு என்ட்ரி எடுக்க போகிறேன் ஸ்டாக் அதே மாதிரி சார்ட்டிங்லேயே ஃபில்ட்ரு பண்ண போகிறேன் ஸோ நம்ம மூணு ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ஸ்டார்ட்டுக்கு ஸ்டார்ட்டிங்கே நம்மளுக்கு கொடுத்தோம் அதே மாதிரி டார்கெட் வந்து உங்களுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் வச்சுருந்தா போதும் இது வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட் டர்ம் தான் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் டார்கெட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கூட வச்சுக்கலாம் ஆனால் நான் வந்து சொல்கிறேன் நான் ரகம் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் கூட வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஆனால் நீங்கள் நல்ல மூமெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் இதெல்லாம் ஸ்டாப் பர்சன் த்ரீ பர்சன்டேஜ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் டென் அப்படின்னா நீங்கள் டென் பர்சன்டேஜ் போட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஓகேங்க இப்போ நான் இதுக்கு சொன்னது ஏன் இறையான் ரீசன்னா ஒருவேளை நம்ம வந்து இந்த மூவிங் ஆர்ஜி நீங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணல ஒருவேளை மார்க் ரிவர்ஸ் ஆகிட்டேன்னு நம்மளுக்கு ஆடிக்கும் நீங்கள் பேக் டெஸ்ட் எடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு எது ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லி ஸோ அந்த ஒர்க் ஆகணும் எது ஒர்க் ஆகுது உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸ்டார்ட் ஒர்க் ஆகுதா இல்லை ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் ஒர்க் ஆகுதா அதை பேஸ் பண்ணி ரிஸ்க் மேனேஜ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரிஸ்க் மேனேஜ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் உங்களுக்கு நம்ம டேரக்டாக ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணுவோம் நமக்கு என்ன வேணும் இப்போ நம்மளுக்கு வெறும் ஆர்எஸ்ஐ மட்டும் இருந்தால் போதும் வேறு இண்டிகேட் எதுவுமே தேவையில்லை இப்போதைக்கு ஸோ ஆர்எஸ்ஐ எனக்கு இருக்குது ஆல்ரெடி இந்த ஆர்எஸ்ஐ இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணுறேன் சார்ட்டிங்கில் போய் சார்ட்டை எடுத்து ஃபில்ட்ரு பண்ணுறேன் நம்மளுக்கு வந்து ஆர்எஸ்ஐ நான் அதிகம் உங்களுக்கு அமிச்சிடுறேன் நான் மூணு ஆர்எஸ்ஐ வந்து அப்போ இருக்கணும் ஓகே இதில் பாருங்கள் ஆர்எஸ்ஐ வந்து அப்போ அதாவது சிக்ஸ்டி நைன் மேலே இருக்குது எல்லாமே ஆர்எஸ் செவன்டி நைன் சிக்ஸ்டி நைன் மேலே இருக்குது இதெல்லாம் வந்து கண்டிஷன் இதான் நீங்கள் எதுவுமே பார்க்க தேவையில்லை நம்ம இண்டிகேட்டரைனா ஆர்எஸ் இண்டிகேட்டர் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு இண்டிகேட் பண்ண போகும் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்டாக் வந்துருக்கு நீங்கள் பாருங்கள் கிரீன் கிரீன் பேனில் ஒரு ஸ்டாக் வந்துருக்கு நீங்கள் என்னென்ன கண்டிஷன் பார்ப்போம் ஆர்எஸ்ஐ லெவல் பாருங்கள் இல்லை அதாவது இது வந்து டே கேண்டில் டே கேண்டில் ஆர்எஸ் எவ்வளோக்கு கீழே பாருங்கள் இடத்துல இந்த இடத்துல தெரியும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல வச்சு பார்த்தா செவன்ட்டி மேலே இருக்குது அதாவது நம்மளுக்கு என்ன கண்டிஷன் சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் அதாவது இண்டிகேட் போட்டு கூட நம்ம ஆக்சுவலாக செவன்ட்டி மேலே தான் என்ட்ரி எடுத்துடலாம் அந்த இண்டிகேட் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் வேறு எதுவும் தேவை பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் இந்த இண்டிகேட் இந்த சார்ட்டிங்கில் என்ட்ரிஸ் வந்துச்சுனாலே நீங்கள் அதை போய் எடுத்து என்ட்ரி எடுத்துடலாம் ஸோ செவன்ட்டிக்கு மேலே இருக்குது இப்போ வீக்லி போய் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் வீக்லி போய் பார்க்குறேன் இதோட வீக்லி எயிட்டி மேலே இருக்குது நமக்கு என்ன செவன்டி மேலே இருக்கணும் அதாவது எயிட்டி ஃபைவ் ஸோ பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் என்ட்ரி எப்போ என்ட்ரி கொடுக்கணும் டே கேண்டில் அடுத்த நாள் இந்த ஹையை பிரேக் ஆகணும் இந்த ஹையை இந்த ஹையை பிரேக் ஆகணும் ஸோ இந்த ஹை மேலே மார்க் பண்ணி ஸோ இந்த ஹையை பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னாலே நீங்கள் என்ட்ரி எடுத்துடலாம் பர்ஃபெக்டாக வந்து இந்த இடத்துல பிரேக் அந்த இடத்துல பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா என்ட்ரி எடுத்துடலாம் ஸோ என்ட்ரி எடுத்துகிட்டு ஸ்டாப் லாஸ் நான் என்ன சொன்னேன் த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் ஸ்டாப் லாஸ் சொன்னேன் நீங்கள் த்ரீ பர்சன்டேஜ் வச்சு அந்த ரேட் எடுத்து ஸோ த்ரீ பர்சன்டேஜ் கிட்ட என்ட்ரி வரும் இந்த இடத்துல எடுக்கிறீங்க வச்சுக்கேன் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இந்த இடத்துல வரும் ஸ்டாப் லாஸ் ஸோ த்ரீ பர்சன்ட் இல்லை நான் டென் பர்சன்டேஜ் வைக்கிறேன் என் டார்கெட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அப்படின்னா இல்லை டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்படின்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபைவ் பர்சன்ட் நான் டார்கெட் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுட்டு ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டார்கெட் வச்சுக்கலாம் ஸோ மேலே வச்சுட்டு நீங்கள் எப்போ டார்கெட் வச்சுக்கலாம் மேலே என்ட்ரி ஈஸி டாகிட்டு வெளியே வந்துகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஃபேக்டர் ஸ்டெப் பார்க்கலாமா ஸோ ஆச்சு அந்த முன்னாடி கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஸ்டாக் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வந்திருக்கு நான் ஏதோ ஒரு ஸ்டாக் இங்கே ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ ஆர்த்தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் எட்டாம் தேதி ஆர்த்தி எட்டாம் தேதி நாலாம் மாதம் எனக்கு கிடச்சிருக்கு பார்க்கலாம் என்ன கிடச்சிருக்குன்ட்டு டேக்கனில் வச்சுக்கிறேன் நான் எட்டாம் தேதி அதாவது நான் எட்டாம் ஏப்ரல் எட்டு
இது வந்து கேனலோட ஹை பிரேக் ஆச்சு இதுதான் ஹை பிரேக்கு என்ட்ரி எப்போ இங்கே பாருங்கள் என்ட்ரி இந்த மேலே என்ட்ரி கிடைச்சிங்க உங்களுக்கு ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ட்ரி எடுத்துக்கலாம் ஹை பிரேக் ஆச்சு என்ட்ரி எடுத்துக்கலாம் டார்கெட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு டுவெண்ட்டி நைன் பர்சன்ட் இருக்குது ஸ்டாப் பாஸே அவங்களுக்கு அடிக்கவே இல்லை இப்போ வரைக்கும் எங்களுக்கு ஸ்டாப் பாஸ் அடிக்காமல் அவங்க என்ட்ரி பிரைஸ் நான் அப்போ தான் போய்ட்டு இருக்கு இப்போ எவ்வளோ வரைக்கும் ஹை பிரேக் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இது வந்து போயிட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ வரைக்கும் இப்போ வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சி கீழே போயிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பக்காவாக ஒர்க் ஆகுது உங்களுக்கு அதுக்கு நம்ம நாளைக்கு நான் ரெண்டு மூணு மட்டும் பார்ப்போம் இங்கே ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டாக் இருக்கலாம் இதை நடத்துக்கோங்க பூனா வாழாந்த உணவு ஸ்டாக் இருக்குது ஜூன் ஆறாம் தேதி ஜூன் ஆறு ஜூன் ஆறு இன்று பார்க்கேன் மே ஜூன் ஸோ இதுதான் ஜூன் ஆறு இதுதான் ஜூன் ஆறு வந்துருக்காங்க என்ட்ரி பாருங்கள் இங்கே கிடைச்சிருக்காங்க இதோட ஹை தான் நிறைய போயிருக்கு ஹையே என்ட்ரியும் கிடைக்கவே இல்லைங்க ஸோ இதுதான் ரெஃபரன்ஸ் கிடைக்கிறது நான் ஹையே மார்க் பண்ணிக்கிறேன் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரி இங்கே கிடைச்சிருக்கோம் இந்த இடத்துல நான் கிடைச்சிருக்கேன் எனக்கு இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுவீங்களா வெயிட் பண்ணால் வெயிட் பண்ணால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இருந்தாலும் என்ட்ரி இந்த இடத்துல கிடைச்சிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுத்துருந்தாலும் எனக்கு டார்கெட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் இந்த என்ட்ரி உங்களுக்கு நிறைய ஸ்டாக் அதில் நீங்கள் வேறு ஸ்டாக் வந்திருக்கீங்க நீங்கள் அடுத்து அதனால் இந்த ஸ்டாக் வந்து போயிருக்கு ஸ்டாப் பாஸ் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இப்போ வரைக்கும் ஸ்டாப் பாஸ் அடிக்கவே இல்லை அதே மாதிரி மேரி டூ அவங்களுடைய ஹையை பிரேக் ஆச்சுன்னா நீங்கள் என்ட்ரி எடுத்து வந்து தான் அது வரைக்கும் நீங்கள் வேறு ஸ்டாக்கு போயிடலாம் மார்க் நீங்கள் வச்சு இல்லாட்டி உங்களுடைய வாட்சஸ் இந்த மாதிரி வாட்சஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு வேறு ஸ்டாக்கு போயிடலாம் நீங்கள் மேரிக்கோ ரெண்டு ஆறு ஜூன் ஆறு ரெண்டு ஆறு ரெண்டாம் தேதி ம் இங்கே கிடைச்சிருக்கு எனக்கு ஸோ இந்த கேன் தான் ரெஃபரன்ஸ் கேனில் என்ட்ரி வந்து இதுதான் என்ட்ரி ஸோ என்ட்ரி எடுத்துருக்கேன் இந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுத்தால் ஸ்டாப் பர்சன் வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் கூட அடிக்கவே இல்லை என்னுடைய டார்கெட் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஆல்மோஸ்ட் வந்து எயிட்டின் பர்சன்ட் இது கிட்ட போயிட்டு இன்றைக்கி வந்து நேற்று பார்த்தோம்னா ஒரு நைன்டீன் பர்சன்டேஜ் டார்கெட் இது கொடுத்துருக்கு எனக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தாங்க நீங்கள் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம மூணு ஸ்ட்ராட்டஜி பார்த்தீங்கன்னா சேம் தான் அதாவது நம்ம என்ட்ரி எப்படி பார்க்குறோம் எல்லாமே பிரேக் அவுட் ஆனால் என்ட்ரி எடுக்கிறோம் ஸ்டாப் பாஸ் டார்கெட் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் மற்றபடி நீங்கள் இந்த ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜி அதை தான் நான் முன்னாடி சொல்லிட்டேன் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு என்ட்ரி கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ்க்காக எல்லாமே மூவிங் ஆவரேஜ் தான் ஸோ ஒரு ஆர்எஸ் தான் அங்கே இருக்கிற நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ அந்த ஆர்எஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணி எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் ஸோ எல்லா ஸ்ட்ராட்டஜியும் நீங்கள் வந்து பேக் டெஸ்ட் எடுத்து பாக்கணும் பேக் டெஸ்ட் எடுக்காமல் எந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நான் வந்து ஒரு மாதம் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதை நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணணும் நீங்கள் இப்போ யாராக இருந்தாலும் நீங்கள் போய் நாளைக்கு ஒரு நியூஸ் பார்ப்பீங்க அந்த நியூஸில் என்ன சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்டாக் இன்றைக்கி வாங்குங்க இந்த பைசா வாங்குன்னு சொல்லுவாங்க உடனே போய் கண்ணு பண்ணிட்டு வாங்கக்கூடாது ஸோ அவர் சொல்கிறதால உண்மையாக போய் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அனலிசிஸ் பண்ணணும் ஸோ அனலிஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி சார்ட் பேட்டன் க்ரியேட் பண்ணணும் ஆர்எஸ் என்ன சொல்லுது கிராஸ் ஓவர் மூவிங் ஆவரேஜ் என்ன சொல்லுது கிராஸ் ஓவர் நடந்திருக்கா பிப்னாஜி என்ன சொல்லுது பிரேக் அவுட் நடந்திருக்கா ஸோ இது மாதிரி மல்டி கன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கணும் ப்ளஸ் ஃபண்டமெண்டல் நியூஸ் போய்ட்டு நீங்கள் பிஏ ரிஷ் எவ்வளோ இருக்கு ரெவன்யூ க்ரோத் எவ்வளோ இருக்குது சேல்ஸ் க்ரோத் எவ்வளோ இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் ரீசன் பார்க்கணும் நீங்கள் ஃபண்டமெண்டலாக நான் வந்து முன்னாடி சிம்பிளாக முடிச்சாச்சு ஆனால் டெக்னிக்கல் தான் ரொம்ப பெருசு நம்மளுக்கு ஸோ டெக்னிக்கல் தெரிஞ்சிங்கனாலே அதுமாதிரி ஃபண்டமெண்டல் லைட்டாக பார்த்தா போதும் கம்பெனியோட ஏன்னா ஃபண்டமெண்டல்ன்றது வந்து இயர் ஒன்ஸ் தான் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் அப்படி குவார்ட்டர் டூ குவார்ட்டர் தான் சேஞ்ச் ஆகும் மற்றபடி டெக்னிக்கில் வந்து டே பை டே சேஞ்ச் ஆகும் நீங்கள் டெக்னிக் ஒன்று கடை நாளைக்கு ஒரு டெக்னிக் கட்டும் ஸோ அதனால் டெக்னிக் நீங்கள் ஃபுல்லாக ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் தான் பார்த்தா போதும் உங்களுக்கு டைம் நிறைய இருக்கும் ஃபண்டமெண்டலுக்கு ஏன்னா நீங்கள் இப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஸ்டேட் பேங்க் ஷேர் போய் அப்படி ஃபண்டமெண்டல்ஸ் வந்து ரெவன்யூ க்ரோத் எவ்வளோ சேல்ஸ் க்ரோத் எவ்வளோ ஆர்ஓசி எவ்வளோ பிஇ ரிஷி எவ்வளோ ஸோ எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கும்போது எல்லாமே லாஸ்ட்டாக த்ரீ மந்த்ஸுக்கு சேமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன் டைம் தான் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இல்லாட்டி ஒரு ஆஃப் இயர்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்லாட்டி இயர் டு இயர் அதான் சொல்லுவாங்க ஒய்டி ஒய்டின்னு சொல்லுவாங்க இயர் டு டேட் ஸோ கடைசி அந்த ஒன் இயர் டேட்டு தான் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த ஒன் இயர் வரைக்கும்